欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。古装剧《长相思》被传筹拍，杨紫是女主，三大男神重磅出演。杨紫作为如今的当红演员，接触的影视资源基本都是圈内的头部，而观众对她的作品也总是抱有极高的期待值。但是很可惜。杨紫主演的《青簪行》如今因男演员的原因不得不压箱底，和肖战搭档的《余生请多指教》多次网转上线，却又临时撤档，如今也没了消息。目前喜欢杨紫的观众都寄希望于她合成一主演的电视剧《沉香如屑》，不过目前这部剧还没有定档的消息。不过，虽然杨紫这几年的库存没有一个上线。但是他本人的国民度和粉丝粘性一直维持的很好。3月4日，有可靠媒体表示，腾讯出品的网剧《长相思》将会在3月底开机，而杨紫正是这部剧的女主人选。值得一提的是，《长相思》这部也算是大 IP 著作，在题材和影响力上都颇具市场竞争力。虽然目前电视剧还在筹备阶段。但是通过网传阵容来看，《长相思》完全是大手笔的配置。同华在出手《长相思》成古装黑马，偏爱古装题材的观众应该知道，从2021年到今年年初的《镜》《双城》，国产古偶剧基本上每一部都没有达到观众的预期。故事老套，人设流水化，就连演员的状态都成了槽点。但是《长相思》这部剧。光是在原著设定上就赢在了起跑线上。电视剧主要讲述的是上古时期九瑶和涂山璟、香柳、颛顼之间的恩怨情仇，感情线是《长相思》中的重点，但是家国情怀才是这部剧的核心。剧中的女主九瑶善良、聪慧，虽然很有背景，但相比于大多数玄幻剧中上天入地的女帝、上神。他只是一个普普通通的小神医，在个人的故事线上，九瑶明显有更艰难有趣的成长线。而对观众来说，比起看大人物不顾天下安危，谈三生三世的爱情，倒不如看小人物一步步成长，在悲剧中实现个人价值。《长相思》的故事主线和观众认可度很高的《仙剑奇侠传》有的一拼。而更值得一提的是，《长相思》的原著作者童华本身就是一位爆款小说作家，他著作的《步步惊心》《云中歌》《风中奇缘》都是响当当的爆款，光是喜欢的读者粉丝就能撑起《长相思》这部作品的前期热度。当然，大 IP 就要配大流量，杨紫就是《长相思》最合适的选择。杨紫助阵《长相思》，打造豪华阵容。对于杨紫，观众一向接受度很高。作为童星，杨紫的演技出色，国民度在线。如今她成为流量演员，也是流量里的实力派。而且杨紫可爱俏皮的长相，攻击性不强，主演的偶像剧往往都更有亲切感和代入感。何况《长相思》除了杨紫女主的助阵之外，还有三大男生重磅出演。第一位就是凭借《觉醒年代》大获好评的张晚意，剧中张晚意饰演的陈岩年片走了观众不少眼泪。现在回想，他带着枷锁赤脚向前，满身伤痕又带着笑意的回首，依旧能让无数观众破防。在张晚意身上有年轻人的意气风发，更有让观众越看越舒服的帅气样貌。年代剧中的张晚意极具魅力。古装的他也颇有风骨，《风起霓裳》中，张晚意饰演了文武双全、野心勃勃的曹王。别看他塑造的角色手段狠辣，步步为营，剧播之后，张晚意靠仪态风度就圈粉无数，可以说是相当适合古装。而第二位男神谭健次也是古装剧中的言霸，《离歌行》中，谭健次虽然不是主角，但是状态极好。他饰演的周王可谓天之骄子，风度翩翩。而在《离歌行》这部剧中，谭健次的美貌属性甚至压过了作为主演的徐凯。至于最后一位男神邓卫，虽然名气不大
，演绎经验也不够丰富，但是颜值出挑，五官立体，剑眉星目，完全就是老天赏饭的艺术品。虽然他现在的热度不高，但是从外形来看，完全有晋升为流量圈的实力。而且从邓卫的古装造型来看。哪怕是张婉意和谭健次都有担心自己会不会被他的功气碾压气势。总之，在演员阵容方面，常相思有流量人气，更有颜值帅哥，绝对符合观众对古偶剧的所有期待。当然，在常相思正式官宣阵容之前，电视剧的选角无法百分百确定，就算是确定，也无法保障常相思的作品质量。但是可以肯定的是，举方在接触演员这方面下了血本，相信只要常相思顺利签下网赚演员，就基本坐稳了待播爆款的交椅。杨紫将出演常相思，男主被指胡咖，粉丝喊话，演技是王道。今年待播的热门古装剧有很多，而且每一部作品的阵容都让大家很期待。很多演员都是有过多部古装剧代表作的，之前网友们在颜值问题上不用太担心。经历了之前古装丑男的冲击之后，大家都很关注作品的选角了。在众多待播古装剧中，杨紫和做诚意的《沉香如屑》热度就很高。这部剧从开拍之后就一直受关注，目前作品的剧照和预告都被多次放出。整体的效果还是很好的。这部剧对于两位主演来说也是比较有把握的。然而，作品却迟迟不定档。对于杨紫的粉丝来说，一直不定档确实会很着急。目前，杨紫已经有两部作品没有播出，而且都是杀青很多年的作品，因此粉丝们都希望接下来的作品不要出现任何意外。虽然作品迟迟都没有定档。杨紫却没有停下过。最近有消息称，杨紫或将出演古装剧《长相思》，而且网传的男主角是张晚意、谭健次。看到这样的阵容之后，网友们都吐槽杨紫合作的两位男演员是胡咖。不过，面对网友们的质疑，粉丝们却都非常理智，而且还喊话演技才是王道。从热度上来看，两位男艺人确实会低调一些。张晚意是去年通过《觉醒年代》走红的一位男演员，在《觉醒年代》这部剧中，张晚意饰演的是陈独秀的大儿子陈延年。了解历史故事或者是看过剧的朋友都值得。陈延年是一个非常值得尊重的前辈，而且通过这部剧，通过张晚意的演绎，大家也对这位前辈有了更多深刻的认识，是一个非常精彩的角色。随后，张晚意又出演了《乔家的儿女》。在剧中，他的故事线是姐弟恋。虽然生活在条条框框的年代，但是他却能够摆脱世俗的眼光。张晚意出道之后，尝试的很多角色都是上述一类的，并没有演过太多的偶像剧，所以热度一直没有太高。但是他的演技是公认的，而且之前张晚意也曾尝试过古装剧《风起霓裳》。在这部剧中饰演的曹王一角也可圈可点。谭健次是大家相对熟悉的一位艺人，之前还曾是男团中的成员。前一段时间参加了综艺节目《追光吧哥哥》，在节目中大家发现他不仅演技很好，同时也是一位唱跳俱佳的男艺人。最近几年他的作品也不是太多，目前他和金世佳合作主演的《猎罪图鉴》正式定档。从预告中能够看出是一部非常有氛围感的作品。其实两位男艺人都是很优秀的，演技方面都是值得肯定的。虽然流量会欠缺一些，但是杨紫一直都是有望合作演员的体质的。其实如今很多影视剧片方在选角的时候都看重热度和忽略了演技，这也容易导致烂片的高产，而也会让艺人只顾着提升热度。而忽略了提升演技，所以如果这一次的阵容真的能够官宣，是一部很值得期待的作品，期待全员演技派的精彩合作。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！
充满活力。